பொக்கிஷங்கள் என்கிற தலைப்பின் கீழாக நமது டிவி சேனலில் பலவிதமான புதிய ஜபங்களை ஏறெடுப்பதற்கு ஆண்டவர் கிருபைகளை கொடுத்திருக்கிறார் நீதியின் பொக்கிஷங்கள் நீதிமானின் பொக்கிஷங்கள் பரலோக பொக்கிஷங்கள் விதவைகளின் பொக்கிஷங்கள் பிள்ளைகளின் பொக்கிஷங்கள் முதியவர்களின் பொக்கிஷங்கள் அதன் வரிசையில் இன்றைக்கு பரிசுத்தவான்களின் பொக்கிஷங்கள் என்று சொல்லி நாம் வேத வசனத்தை வைத்த தேவ சமூகத்தில் மன்றாடி ஜபிக்க போகிறோம் பரிசுத்தவான்களின் பொக்கிஷங்கள் என்றால் என்ன ஏசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு மீட்கப்பட்டிருக்கிற நீங்களும் நானும் தேவனுடைய கிருபையினால் நீதிமான்களாய் மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் பரிசுத்தவான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் பரிசுத்தவான்கள் என்று சொல்லும் பொழுது பிரியமானவர்களே நாம் பரிசுத்தமாய் வாழுகிறதினால நாம் பரிசுத்தவான்கள் இல்லை தேவனுக்காக வாழும்படி பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம் அவர்களை தான் ஆண்டவர் பரிசுத்தவான்கள் என்று சொல்லி இந்த நாட்களில் அழைக்கிறார் மேதாகமத்தில் பரிசுத்தவான்களுக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற பொக்கிஷங்கள் என்ன தேவன் அவர்களை எப்படி ஆதரிக்கிறார் அவர்களை எப்படி அரவணைக்கிறார் என்று சொல்லி பல தீர்க்க தரிசனமான வசனங்கள் இருக்கிறது அந்த வசனங்களை வைத்து ஏசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு மீட்கப்பட்டிருக்கிறவர்களுக்குரிய பொக்கிஷங்களை இன்றைக்கு நாம் பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம் ஒருவேளை இன்றைக்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் அர்ப்பணிக்காமல் இருப்பீர்கள் என்றால் இந்த ஜபத்தை நாங்கள் ஏறெடுக்கும் பொழுதே உங்க இருதயத்துல ஆண்டவர் இன்னும் ஒரு ஆழமான மனம் திரும்புதலை உண்டு பண்ணுவார் இன்றைக்கே உங்களுடைய வாழ்க்கை ஒப்பு கொடுங்கள் சிலுவையில சொந்தப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால உங்களுடைய பாவங்கள் கழுவப்படும் பரிசுத்தவான்களுக்குரிய பொக்கிஷங்களை நீங்களும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களாய் இருப்பீர்கள் கண்களை மூடி நாம் ஏகோபித்து ஒரு மனதோடு கூட ஜபிக்கலாமா உபாகமம் புத்தகம் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் மெய்யாகவே அவர் ஜனங்களை சிநேகிக்கிறார் அவருடைய பரிசுத்தவான்களில் ஆறும் உம்முடைய கையில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் உம்முடைய பாதத்தில் விழுந்து உம்முடைய வார்த்தைகளினால் போதனை அடைவார்கள் இந்த தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தையின்படி ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு மீட்கப்பட்டிருக்கிறீங்கள ஒருவரையும் தம்முடைய மந்தையில அதாவது பரலோகத்திற்கு செல்லுகிற பரலோக மந்தையில கத்திரைங்களோ ஒருவரையும் உறுப்பினராய் நீர் மாற்றினபடியினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த பரலோக மந்தையானது உம்முடைய கரங்களிலே இருக்கிறபடியினால் உமக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே அதனால் இன்று கேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு மீட்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் உம்முடைய கரங்களிலே அவர்கள் தாங்கி வழி நடத்தப்படுகிறபடியினால் இருக்கரம் உயர்த்தி நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே அன்று இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மீது உம்முடைய கரம் இருந்தது போல இன்றைக்கும் எங்கள் ஒவ்வொருவர் மீது உம்முடைய பலத்த கரமும் உம்முடைய பரிசுத்த புயமும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறபடியினால் உமக்கு நாங்கள் மகிமை செலுத்துகிறோம் அண்டவரே சிவந்த சமுத்திரம் இரண்டாக பிளந்தது போல யோர்தான் பின்னிட்டு திரும்பினது போல எரிகோ மதில்கள் விழுந்தது போல உம்முடைய கரத்தினால் மேகஸ்தம்பமும் அக்னி ஸ்தம்பமும் அன்று இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது போல இன்றைக்கு என்னோடு கூட இணைந்து ஜெபித்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த விலையேற பெற்ற பொக்கிஷத்தை கர்த்தர் இப்பொழுது நீர் கொடுக்கும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்படியே அப்பா உம்முடைய சமூகத்துல காத்திருக்கிறவர்கள் உம்முடைய வார்த்தையினால் போதனை அடைவார்கள் மேன்மை அடைவார்கள் பலன் அடைவார்கள் உம்முடைய வலது கரத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற உம்முடைய தீர்க்க தரிசன வார்த்தையினால் அண்டவரே ஏசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு மீட்கப்பட்டிருக்கிற பரிசுத்தமாய் வாழும்படி பிரித்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் அப்பா போதனை அடைவதற்கு ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் உதவி செய்யும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் அண்டவரே தலலோயா கிரமமான ஜப நேரத்தை வைத்து கொள்ள கூடாதபடி கர்த்தருடைய வார்த்தையை வாசித்து தியானிக்க கூடாதபடி அங்கும் இங்கும் அலக்களிக்கப்படுகிற ஜனங்கள் இப்பொழுது கர்த்தருடைய கரத்தின் நிழலுக்குள்ளாய் ஓடி வருவார்களாக தொடர்ந்து மீட்பின் வெளிச்சத்துல இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் நிறுத்தப்படுவார்களாக தெய்வனந்த அபிஷேகத்தை கொடுத்து ஒவ்வொருவரையும் நிராசீர்வதிக்கும்படி நான் செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே கர்த்தர் அப்படியே எங்களுடைய ஜபத்தை கேட்டபடியினால் உமக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆமே ஆமே ரெண்டு நாளாகமும் புத்தகம் 
ஆறாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்றாவது வசனம் தெய்வனாகிய கர்த்தாவே உம்முடைய தாபர ஸ்தலத்திற்கு தெய்வரீர் உமது வல்லமை விளங்கும் பெட்டியுடன் எழுந்தருளும் தெய்வனாகிய கர்த்தாவே உமது ஆசாரியர் ரட்சிப்பை தரித்து உம்முடைய பரிசுத்தவான்கள் நன்மையிலே மகிழுவார்களாக இந்த தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தையின்படி ஆண்டவரே உடைய ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு பரிசுத்தமாய் வாழும்படி நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற பரிசுத்தவான்கள் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அவர்களுடைய தாபரத்தை அவர்களுடைய வீடை கர்த்தத்தமுடைய கூடாரமாய் மாற்றி இருக்கிறபடியினால் உமக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் அப்பா நன்மை உண்டாகும்படி தேவநீர் நினைவு கூறுகிறபடியினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே அன்று நெகேமியாவின் நாட்களிலே நன்மை உண்டாகும்படி நெகேமியாவையும் நெகேமியாவனுடைய கரங்களின் பிரயாசங்களையும் ஆண்டவர் நினைவு கூர்ந்து ஆசிர்வதித்தது போல் ஆண்டவரே இன்றைக்கும் கூட அப்பா ஹல லோயா எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய கரங்களின் பலத்தையும் அன்றுவரை கரங்களின் பிரயாசத்தையும் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படி எங்களுக்கு நன்மை உண்டாகும்படி கர்த்தாவே நீர் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நினைத்தருளும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஹல லோயா ஒவ்வொருவர் மீது என்ன கிருபைகளை வைத்திருக்கிறீரோ அந்த கிருபைகளை இவர்கள் சரியாய் பயன்படுத்துவதற்கு ஒருவரும் தேவன் தங்கள் மேல் வைத்திருக்கிற கிருபைகளை போக்கடித்து விடாதபடி இவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நன்மை உண்டாக தேவன் இவர்களை நினைவு கூறும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இவர்களுடைய கூடாரத்தில் பலவீனங்கள் இருக்கும் என்றார் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் பொல்லாத பலவீனத்தின் வல்லமைகளை நான் சபிக்கிறேன் ஆண்டவரே பிரித்தெடுக்கப்பட்ட கூட்டம் பரிசுத்தமாய் வாழும்படி தேவனால் நியமிக்கப்பட்டிருக்க கூட்டம் பரலோக மந்தையா இருக்கக்கூடிய கூட்டம் ஒவ்வொருவருக்கும் நன்மை உண்டாகும்படி அப்பா கர்த்தாவே இப்பொழுது நீர் நினைவு கூர்ந்தபடியினால் உமக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆமே ஆமே சங்கீதத்தின் புத்தகம் நூற்றி முப்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் உம்முடைய ஆசாரியர்கள் நீதியை தரித்து உம்முடைய பரிசுத்தவான்கள் கிம்பீரிப்பார்களாக என்கிற இந்த தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தைக்காக உமக்கு நன்றி இந்த தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தைக்குள்ள ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா அவர்கள் முழக்கமிடுவார்கள் அவர்கள் ஆர்ப்பரிப்பார்கள் அவர்கள் ஆரவாரம் இடுவார்கள் இந்த மூன்று வல்லமையும் கிம்பீரிப்பார்களாக என்கிற அந்த வார்த்தைக்குள்ள அடங்கி இருக்கிறபடியினால் உமக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே நாங்கள் கெம்பீரிக்கும் பொழுது அதாவது நாங்கள் முழக்கம் இடும் பொழுது எங்களை சூழ்ந்திருக்கிற சத்துருக்களை ஆண்டவரே நீர் பார்த்து அந்த சத்துருக்கள் எங்களை தீண்டிவிடக் கூடாது என்பதை கர்த்தர் நீர் நினைவுபடுத்தப்படுகிறபடியினால் உமக்கு நாங்கள் மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி அப்பா அப்படியே நாங்கள் கெம்பீரிக்கும் பொழுது அதாவது நாங்கள் ஆர்ப்பரிக்கும் பொழுது தேவன் அவர்கள் மீது யுத்தம் செய்கிறபடியினால் உமக்கு நாங்கள் மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே அப்படியே ஆண்டவரை நாங்கள் ஆரவாரம் செய்யும் பொழுது அப்பா அலலூயா யுத்தம் செய்த தேவன் அவர்கள் மீது நீர் ஜெயம் எடுத்திருக்கிறபடியினால் உமக்கு நாங்கள் மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே அப்படியாக ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு மீட்கப்பட்டு உம்முடைய சமூகத்தில் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழும்படி ஆண்டவரே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய வாழ்விலும் அவர்களை சுற்றி இருக்கிற பொல்லாத மனுஷீக வல்லமைகள் சத்துருவின் திட்டங்கள் மீது கர்த்தருடைய புயம் வெளிப்பட்டு ஹல லூயா பரிசுத்தவான்களை ஆண்டவர் கெம்பீரிக்க பண்ணி ஆண்டவரே அந்த பொல்லாத சத்துருக்களின் மீது நீர் ஜெயம் எடுக்கிறபடியினால் உமக்கு நாங்கள் மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இரவும் பகலும் அப்பா எங்களுடைய இருதயம் கெம்பீரமாய் பாடுவதற்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த நிறைவான அபிஷேகத்தை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்குள்ளாய் வைத்து இப்பொழுது நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே கர்த்தர் அப்படியே எங்களுடைய ஜபத்தை கேட்டபடியினால் உமக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆமே சங்கீதத்தின் புத்தகம் நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் கர்த்தாவே உம்முடைய கிரியைகள் எல்லாம் உம்மை துதிக்கும் உம்முடைய பரிசுத்தவான்கள் உம்மை ஸ்தோத்தரிப்பார்கள் இந்த தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தையின்படி ஆண்டவரே 
தெய்வ சமூகத்தில் உமக்காக வாழும்படி பிரித்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறவர்களப்பா உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கும் பொழுது தெய்வன் அவர்களுக்கு கொடுக்கிற இந்த பொக்கிஷங்களுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே உண்மை ஸ்தோத்தரிக்க ஸ்தோத்தரிக்க பரலோகத்தை குறித்த அறிவு ஒவ்வொருவருக்குள்ளையும் வைக்கப்படுகிறபடியினால் உமக்கு நன்றி அதனால் சாத்தானுடைய திட்டங்கள் சரிந்து போகிறபடியினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஹலலூயா உமை ஸ்தோத்தரிக்கும் பொழுது பிதாவாகிய தேவனுடைய நாமம் உயர்த்தப்படுகிறபடியினால் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே அதனால் எங்களுக்குள்ள காணப்படுகிற உலகமும் சுயமும் தாழ்த்தப்படுகிறபடியினால் உமக்கு நாங்கள் மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே ஹலலூயா உமை ஸ்தோத்தரிக்க ஸ்தோத்தரிக்க பரலோக மகிமையானது எங்கள் மீது வைக்கப்படுகிறபடியினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அதனால் எங்களை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் இவர்களோடு கூட தேவன் இருக்கிறார் என்கிற சாட்சியை அவர்கள் பிரஸ்தாபப்படுத்த உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்துவதற்கு ஏதுவான கிரியைகள் எங்களுடைய வாழ்வின் ஒவ்வொரு பக்கத்தின் மூலமாக நிறைவேற்றப்பட போகிறபடியினால் உமக்கு நாங்கள் மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே அப்படியாகப்பா ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு மீட்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள் ஸ்தோத்திரத்திலையும் ஜபத்திலையும் இந்த நாட்களில் தரித்திருக்கத்தக்கதாக ஒருவருக்குள்ளையும் சுயம் எழும்பி விடாதபடி ஒருவருக்குள்ளையும் நான் என்கிற அகம்பாவம் எழும்பி விடாதபடி தங்களுடைய அழைப்பை குறித்தோ தாளந்தை குறித்தோ வரங்களை குறித்தோ ஒருவரும் பெருமைப்பட்டு விடாதபடி பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவாகிய தேவன் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் முன்குறித்து பெயர் சொல்லி அழைத்து தம்முடைய நாம மகிமைக்கென்று பிரித்தெடுத்திருக்கிறீர் அல்லவா பிரித்தெடுத்த தேவனை மனதார ஸ்தோத்தரிக்கிற அபிஷேகத்தை கத்தர்தாமே எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நிறைவாய் கொடுத்து எங்களை நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே கத்தர் அப்படியே எங்களுடைய ஜபத்தை கேட்டபடியினால் உமக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆமே ஆமே சங்கீதத்தின் புத்தகம் நூத்தி நாற்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் அவர் தம்முடைய பரிசுத்தவான்கள் யாவருக்கும் தம்மை சேர்ந்த ஜனமாகிய இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் கொண்டாட்டமாக தம்முடைய ஜனத்திற்கு ஒரு கொம்பை உயர்த்தினார் ஹலலோயா இந்த தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தையின்படி ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் தத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு மீட்கப்பட்டிருக்கிறவர்களுக்கு இப்பொழுதும் அவர்களுடைய இருதயத்துல ஒரு கொண்டாட்டத்தை நீர் கொடுத்திருக்கிறபடியினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏனென்றால் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்காக ஒரு கொம்பு உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது அந்த கொம்பு எங்கள் இரட்சகரும் மீட்பெருமாக இருக்கிற ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்து அவர் சிலுவையில் உயர்த்தப்பட்டார் அவர் பரத்துக்கு நேராக உயர்த்தப்பட்டார் அவர் சிங்காசனத்தில் பிதாவனுடைய வலது பாரிசத்தில் அமர்த்தப்பட்டு அவர் உயர்த்தப்பட்டார் இப்படி உயர்த்தப்பட்ட ஜீவனுள்ள தேவனை நாங்கள் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு அவரோடு கூட நாங்கள் என்றென்றைக்கும் இருக்கும்படியாக தேவன் உலக தோற்றத்திற்கு முன்பதாகவே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் முன்குறித்து எங்களை நீர் பெயர் சொல்லி அழைத்திருக்கிறீரே நித்திய கொண்டாட்டத்திற்காக எங்களுடைய நாமங்கள் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறபடியினால் இம்மையிலும் நாங்கள் கொண்டாடி கொண்டிருக்க மறுமையிலும் நாங்கள் தொடர்ந்து கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எங்களுடைய இருதயத்தை ஒவ்வொரு நாளும் நீர் பரவசம் அடைய பண்ணும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் அண்டவரே கத்தர் அப்படியே எங்களுடைய ஜபத்தை கேட்டபடியினால் உமக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆமே ஆமே சங்கீதத்தின் புத்தகம் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் பரிசுத்தவான்கள் மகிமையோடே களி கூர்ந்து தங்கள் படுக்கைகளின் மேல் கெம்பிரிப்பார்கள் இந்த தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தையின்படி ஆண்டவரே ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு வீக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு தெய்வ பிள்ளைகளுடைய படுக்கையும் கர்த்தர் ஆண்டவரே நீர் ஆசீர்வதிக்கிறபடியினால் உமக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே ஒவ்வொருவருடைய படுக்கையிலும் கர்த்தரங்களை நீர் கெம்பீரிக்க பண்ணுகிறீர் உமக்கு நன்றி அன்று யோசிப்பினுடைய படுக்கையை நீர் கெம்பீரிக்க பண்ணினீர் அவருடைய வருங்காலத்தை கர்த்தர் காண்பித்தீர் அப்பா 
ஹலலோயா அப்படியே மற்றொரு யோசிப்பினுடைய படுக்கையும் கர்த்தர் கம்பீரிக்க பண்ணி மரியாதை சேர்த்து கொள்ளும்படி நீ ஐயப்படாதே என்று பேசி ரட்சகர் வெளிப்படுவதற்கு உதவி செய்தீரே உமக்கு நாங்கள் மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே யாக்கோபனுடைய படுக்கையை கம்பீரிக்க பண்ணி வருங்காலத்திற்குரிய தீர்க்க தரிசனத்தை வெளிப்படுத்தினீரே உமக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே எங்களுடைய படுக்கையின் நேரம் அப்பா நாங்கள் தூங்கி கொண்டிருந்தாலும் எங்கள் ஆத்துமா விழித்திருந்து கம்பீரமாய் உண்மை பாடுவதற்கு ஜப பலிபீடமானது அனல் முட்டப்பட்டு கொண்டே இருப்பதற்கு கர்த்தாவே எங்களுடைய படுக்கை நேரத்தை நீர் அப்படியே மாற்றி கொடுக்கிறபடியினால் உமக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம் நாங்கள் படித்திருந்தால் நாங்கள் படுத்திருக்கிற நேரமும் நாங்கள் நித்திரை செய்கிற நேரமும் ஆண்டவரே ஹலலோய எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பனித்தல அனுபவத்திற்கு இணையாக மாறத்தக்கதாக ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஆவியில உள்ளான ஆத்துமாவில் ஆண்டவரே நாங்கள் களி கூர்ந்து கம்பீரமாய் பாடி ஆண்டவரே உண்மை நாங்கள் துதித்து கொண்டே இருப்பதற்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த அபிஷேகத்தை எங்கள் ஒவ்வொருவர் மீதும் நீர் வைக்கும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அன்பின் அப்போஸ்தலனாயிருந்த யோமானுடைய இரவு நேரம் படுக்கை நேரமானது பரலோக தரிசனங்களை அவருக்கு காட்டினது போல் ஆண்டவரே ஹேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் எங்களுடைய இரவு நேரங்களில் உண்டாகிற கலக்கங்கள் பயங்கள் வருங்காலத்தை குறித்திருக்கிற யோசனைகள் எல்லாம் இப்பொழுது ஒவ்வொருடைய உள்ளத்தை விட்டு நீங்கி போகும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே படுத்திருந்தாலும் நாங்கள் கம்பீரமாய் படுத்திருப்பதற்கு எங்களுடைய நித்திரை கம்பீரமாய் இருப்பதற்கு நிச்சயத்தோடு கூட இருப்பதற்கு ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு மீட்கப்பட்டு பரிசுத்தமான்கள் என்று சொல்லி பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையும் கர்த்தர் அப்படியே நீர் மாற்றுகிறபடியினால் உமக்கு நாங்கள் மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே ஆமே ஆமே சங்கீதத்தின் புத்தகம் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் எட்டாவது மற்றும் ஒன்பதாவது வசனம் அவர்கள் வாயில் கர்த்தரை உயர்த்தும் துதியும் அவர்கள் கையில் இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயமும் இருக்கும் இந்த கணம் அவருடைய பரிசுத்தவான்கள் யாவருக்கும் உண்டாகும் இந்த தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தையின்படி ஆண்டவரே ஹலலோயா பரிசுத்தமாய் வாழும்படி பிரித்தெடுக்கப்பட்ட கூட்டத்தை கத்தர் பரிசுத்தவான்களின் கூட்டம் என்று நீர் சொல்லி அழைக்கிறபடியினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா பரிசுத்தமாய் வாழுகிறதினால் இவர்கள் பரிசுத்தவான்கள் அல்ல பரிசுத்தமாய் வாழும்படி தேவனால் கிருபையினால் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள் பரிசுத்தவான்களாய் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய கரங்களில் ஆண்டுவரே இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயத்தை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறீர் உமக்கு நன்றி அவருடைய வாயில் ஆண்டுவரே உண்மை துதிக்கிற துதியின் அபிஷேகத்தை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறபடியினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா தேசத்துல இப்படியாக பரிசுத்தவான்கள் அடையாளமிடப்பட்டிருக்கிறபடியினால் உமக்கு நன்றி அவர்களுடைய இருதயமானது உண்மை முற்றிலும் உயர்த்தத்தக்கதாக எந்த ஒரு மனுஷனையும் கணம் பொருந்தின எந்த ஒரு மனுஷனையும் உயர்த்தாதபடி அதிகாரிகளும் அதிகாரங்களும் பரிசுத்தவான்களுக்கு கீழ்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம் சிங்காசனத்துல வீற்றிருக்கிற உண்மை மாத்திரம் நாங்கள் புகழ்ந்து பாடத்தக்கதாக ஹலலூயா பரிசுத்தவான்களுக்குள்ள பரிசுத்தமாய் வாழும்படி பிரித்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்குள்ளையோ கர்த்திருந்த நிறைவான அபிஷேகத்தை நீர் வைத்திருக்கிறபடியினால் உமக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே எங்களுடைய இருதயத்துல கர்த்தருடைய வார்த்தையானது தீபமாய் இருப்பதாக அக்கினி அலைகளா இருப்பதாக அதனால் தேசத்திற்கும் தேசத்தின் ஜனங்களுக்கும் தேசத்தின் ராஜாக்களுக்கும் உரிய கடைசி கால தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் எங்கள் மூலமாய் வெளிப்படுவதற்கு தேவனுடைய ஆவியானவர் இந்த நாட்களிலே பரிசுத்தமாய் வாழும்படி பிரித்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற பரிசுத்தவான்களை கர்த்த நீர் முத்திரையிட்டிருக்கிறபடியினால் உமக்கு நாங்கள் மகிமை செலுத்துகிறோம் அண்டவரே ஹலலோயா ஒவ்வொரு சபையில ஒவ்வொரு ஊழியத்தினுடைய ஸ்தாபனத்துல ஒவ்வொரு ஜப வீரர்கள் ஜப வீராங்கனைக்குள்ள ஒவ்வொரு மிஷினரிகளுக்குள்ள அப்பா இந்த அன்பின் அபிஷேகத்தை கர்த்தர் இப்பொழுது நீர் கட்டவிழ்க்கிறபடியினால் உமக்கு நாங்கள் மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆமே ஆமே ஒன்று குருந்தியரின் புத்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் பரிசுத்தவான்கள் உலகத்தை நியாயம் தீர்ப்பார்கள் என்று அறியீர்களா உலகம் உங்களால் நியாயம் தீர்க்கப்படுவதாய் இருக்க அற்ப வழக்குகளை தீர்க்க நீங்கள் அபாத்திரரா 
பரிசுத்தமாய் வாழும்படி பிரித்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற தேவ ஜனங்களை தேவன் ஆங்காங்கே நீர் சபைகளில் வைத்திருக்கிற சபைகளுக்குள்ள ஆலயங்களுக்குள்ளாண்டவரே பரிசுத்தவான்களுக்குள்ள வாக்குவாதங்களோ பிரிவினைகளோ அன்பின் தாழ்ச்சிகளோ குறைவுகளோ உண்டாகாதபடி இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் பரிசுத்தமாய் வாழும்படி பிரித்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய சுபாவங்களையும் இப்பொழுது நீர் கழுவி பரிசுத்தப்படுத்தும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே உலகத்தையே நியாயம் தீர்ப்பதற்குரிய பொக்கிஷத்தை பரிசுத்தவான்களுக்கு நீர் வைத்திருக்கிறீர் உமக்கு நன்றி அவர்களுக்குள்ளாக எந்த ஒரு தீய காரியமும் உண்டாகாதபடி அவர்களுக்குள்ளாக சபைகளுக்குள்ளாக விசுவாசிகளுக்குள்ளாக உண்டாகும் பொழுது அந்த வழக்குகள் புறஜாதியினுடைய கரங்களுக்குள்ள போகாதபடி பரிசுத்தமாய் வாழும்படி பிரித்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற பரிசுத்தவான்கள் அப்படிப்பட்ட வழக்குகளை அவர்கள் தங்களுடைய கரங்களில் எடுத்து நியாயம் செய்வதற்குரிய விசேஷித்த ஞானத்தையும் அபிஷேகத்தையும் இப்பொழுது நீங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் நிறைவாய் கொடுக்கும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே கத்தர் அப்படியே எங்களுடைய ஜபத்தை கேட்டபடியினால் உமக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆமே இபிசியரின் புத்தகம் நான்காவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் பரிசுத்தவான்கள் சீர் பொருந்தும் பொருட்டு சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலைக்காகவும் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையானது பக்தி விருத்தி அடைவதற்காகவும் இந்த இந்த தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தையின்படி அண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு மீட்கப்பட்டு பரிசுத்தமாய் வாழும்படி பிரித்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்குரிய ஸ்தானத்தில் அவர்கள் சரியாய் சீர் பொருந்திவிட தங்களுடைய அழைப்புகளை அவர்கள் சரியாய் புரிந்து கொண்டு சபையோடு கூட இணைந்து கர்த்தருடைய ஊழியத்தை எடுத்து செய்வதற்குரிய அபிஷேகத்தை தேவன் இப்பொழுது நீர் வைக்கும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே எந்த எந்த இடத்துல தெய்வனால் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பரிசுத்தவான்கள் இருக்கிறார்களோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஜனங்களுக்குள்ள பக்தி விருத்தி அடைகிறதுபடி நாள் உமக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம் அண்டவரே அங்கே ஜனங்கள் இவர்கள் மூலமாய் போதிக்கப்படுகிறார்கள் உமக்கு நன்றி மேய்க்கப்படுகிறார்கள் உமக்கு நன்றி தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கப்படுகிறது உமக்கு நன்றி அப்போஸ்தலர்கள் எழுப்பப்படுகிறார்கள் உமக்கு நாங்கள் மகிமை செலுத்துகிறோம் எல்லா இடங்களிலும் சுற்றி திரிந்து சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படுகிறபடியினால் உமக்கு நன்றி அப்படி உமக்காக பிரித்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய ஸ்தானத்துக்குள் அவர்கள் சீர் பொருந்திவிட அதனால் சபையானது பக்தி விருத்தி அடைய ஒவ்வொரு நாளும் சபையானது ஒரு சேனையாய் எழும்பத்தக்கதாக பரிசுத்த ஆவியானவர் தம்முடைய அன்பின் அபிஷேகத்தை இன்றைக்கு ஒவ்வொருவர் மீதும் நிறைவாய் வைக்கிறபடியினால் உமக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே ஆமே ஆமே ஒன்று தெசலோனியக்கீரின் புத்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் இவ்விதமாக நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து தமது பரிசுத்தவான்கள் அனைவரோடும் கூட வரும்போது நீங்கள் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக பிழையற்ற பரிசுத்தம் உள்ளவர்களால் இருக்கும்படி உங்கள் இருதயங்களை ஸ்திரப்படுத்துவாராக இந்த தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தையின்படி ஆண்டவரே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்தவான்களோடு கூட புறப்பட்டு வரும் பொழுது இந்த பூமியிலே பரிசுத்தமாய் வாழும்படி பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் அவரை சந்திக்கும்படி ஆயத்தப்பட கத்தர் தாமே எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கிறபைகளை கொடுக்கும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஒன்று அப்பா நாங்கள் இங்கிருந்து உண்மை சந்திக்கவும் இல்லாவிடில் நாங்கள் மோடு கூட புறப்பட்டு வந்து இந்த பூமியில இருக்கிற ஜனங்களை சந்திக்கவும் தெய்வனுடைய ஆவியானவர் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த பரிசுத்தவான்களுக்குரிய பொக்கிஷத்தை நீர் கொடுக்கும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே கத்தர் அப்படியே அப்பா பரலோகத்துல எங்களுக்குரிய வெண் குதிரையை நீர் வைத்திருக்கிறபடியினால் உமக்கு நன்றி பரலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய சேனையில நாங்களும் ஆண்டு வரை ஒரு உறுப்பினராய் இருப்பதற்கு தெய்வனிங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த கிருபைகளை கொடுத்திருக்கிறபடியினால் உமக்கு நாங்கள் மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆண்டு வரே பரிசுத்தவான்களின் பொக்கிஷமும் பரலோக பொக்கிஷமும் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறபடியினால் உமக்கு நாங்கள் மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆண்டு வரே ஆமே ஆமே கடைசியாக எபிரீரின் புத்தகம் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் 
உங்களை நடத்துகிறவர்களையும் பரிசுத்தவான்கள் யாவரையும் வாழ்த்துங்கள் இத்தாலியா தேசத்தார் யாவரும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறார்கள் இந்த தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தையின்படி ஆண்டவரே ஏசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு மீட்கப்பட்டிருக்கிற நாங்கள் ஒருவரும் கிறிஸ்துவுக்குள் சகோதரர்களாகவும் சகோதரிகளாகவும் இருக்கிறோம் நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் வாழ்த்தும் பொழுது அந்த வாழ்த்துதலின் சத்தம் பரலோகத்தில் ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை உண்டு பண்ணுகிறபடியினால் உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே பிதாவுக்கும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கும் நடுவே எப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பு இருக்கிறதோ அதே அன்பின் ஆவியை பரிசுத்தமாய் வாழும்படி பிரித்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டத்திற்குள்ள கர்த்தர் இப்பொழுது நீர் அனுப்பும்படி நான் செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே ஒருவரை ஒருவர் நாங்கள் வாழ்த்தும் பொழுது அந்த வாழ்த்துதலின் சத்தம் திறவுகோல் என்று சொல்லி நீர் கற்றுக் கொடுத்தீரே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே அப்படி உள்ளத்தின் ஆழத்துல இருந்து கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லி அப்பா குழந்தை இருதயத்தோடு கூட மனப்பூர்வமாய் நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் வாழ்த்தும் பொழுது எங்களுக்குரிய திறந்த வாசலை கர்த்த நீர் தேசத்துல வைக்கிறபடியினால் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே தடை என்கிற மதில்கள் விழவோ மலைகள் பாதைகளாய் மாறவோ எங்களுடைய வாழ்த்துதலின் சத்தமானது எங்களுடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியையும் சீரமைக்கிறபடியினால் உமக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே அதனால் மூடப்பட்ட கதவுகள் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் இப்பொழுது திறக்கப்படுவதாக மரியாலும் எலிசபத்தும் ஒருவரை ஒருவர் வாழ்த்தும் பொழுது கற்பத்தில் இருந்த அந்த குழந்தையானது தெய்வ ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டது போல ஆண்டவரே பெற்றோராயிருக்கிற நாங்கள் உடன் பிறந்தவர்களோடு கூட விசுவாச பிள்ளைகளோடு கூட ஏசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு மீட்கப்பட்டிருக்கிறவர்களை நாங்கள் உரத்த சத்தத்தோடு வாழ்த்தும் பொழுது எங்கள் சந்ததிக்குள்ள ஆண்டவரே தெய்வ ஆவியானவர் தம்முடைய நிறைவான அபிஷேகத்தை நீர் வைக்கிறபடியினால் உமக்கு நாங்கள் மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே ஒருவருக்குள்ளையும் எந்த கசப்பும் கோபமும் வைராக்கியமும் இராதபடி சகோதர சிநேகத்தை ஒவ்வொருடைய ஊழியத்திலும் கர்த்த நீர் நிறைவாய் வைக்கும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அதனால் பிள்ளைகளுக்குள் காணப்படுகிற எல்லா சுகவீனங்கள் பலவீனங்கள் ஆபத்துக்கள் விபத்துக்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் இப்பொழுது வெளியேறும்படி நான் செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே தூதர் வந்து மரியாலை வாழ்த்தின பொழுது மரியால் தன்னை தாழ்த்தி தெய்வ சித்தம் செய்வதற்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்தது போல் ஆண்டவரே ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் அப்படியாக நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் வாழ்த்தும் பொழுது ஊழியங்கள் பிறக்கிறபடியினால் உமக்கு நன்றி ரட்சிப்பு உண்டாகிறபடியினால் உமக்கு நன்றி அன்று மரியால் மூலமாய் இரட்சகர் வெளிப்பட்டது போல் ஆண்டவரே வாழ்த்துதலின் சத்தத்தை நாங்கள் கேட்கும் பொழுது ஒருவரை ஒருவர் நாங்கள் வாழ்த்தும் பொழுது கிறிஸ்துவின் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷமானது பூமியின் கடையாந்திரம் வரைக்கு கடந்து போவதற்கு கர்த்தாவே அந்த வாசல்களை இப்பொழுது நீர் திறக்கிறபடியினால் உமக்கு நாங்கள் மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே ஏசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு மீட்கப்பட்டு பரிசுத்தமாய் வாழும்படி பிரித்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற பரிசுத்தவான்களின் பொக்கிஷங்களுக்காக இருக்கரம் உயர்த்தி நான் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவரே தேசத்தில் மீட்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த பொக்கிஷங்களை அணிந்து கொள்ளவும் அவர்கள் அப்பியாசப்படுத்தவும் உம்முடைய ராஜ்யத்திற்கு வருவதற்கு தங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆயத்தப்படுத்தி கொள்ளவும் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தேவந்தா நீர் நிறைவாய் ஆசீர்வதிக்கும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே கத்திரப்படியே எங்களுடைய ஜபத்தை கேட்டபடியினால் உமக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே ஆமே